Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we de Crew Motorfest checken. En ik zal je alvast heel eerlijk zeggen, ik ben niet per se een The Crew fan. Ik heb The Crew 2 natuurlijk gespeeld. Was niet helemaal mijn ding. Maar nu hoor ik over deze game toch wel aardig wat goede verhalen. En heb ik begrepen dat het meer op een Forza Horizon moet lijken dan een traditionele The Crew game. Dus laten we gaan checken. Ubisoft Ivory Towers, de developer. Oké, okay. oké. Okay. Dit doet mij wel uh, heel erg denken aan de Forza Horizon 5. Zelfs uh, de manier waarop uh, het menu uh, zich geïntroduceerd aan je. Nou ah ja, het hoeft niet per se iets verkeerds te zijn natuurlijk. Ben je er goed gejat dan slecht bedacht, laten we het zo maar zeggen. Oké, okay. we kunnen dus kiezen om onze collectie die we hebben opgespart in de Crew 2 uh, te importeren naar de Crew Motorfest. Dat gaan we niet doen. De Crew 2 hebben we volgens mij ook op de PC gespeeld. We gaan gewoon vanaf het begin beginnen. Begin een nieuwe journey in de Crew Motorfest without any vehicles from the Crew 2. Welcome to Hawaii, everyone. Look alive. You're at the Motorfest. Ik voelt echt daadwerkelijk in alles voor zou lijken. Verschillende omgevingen, gekke jumps, verschillende auto's. Autoklasses moet ik zeggen. Hé, hey, even willen 1 auto's. Motoren, daar ben ik dan weer iets minder fan van. Time. Waarom moeten die characters in deze games altijd zo ontzettend cringe zijn? Oké, okay, we kiezen gewoon deze gast. All right, everyone, settle down. I know you're all excited. That chopper ride is always a trip. So, welcome again to the Motorfest. I'm Malu, the Motorfest PR. And I'm here to get you up to speed. You are our special guests. Athletes, festival goers, car lovers. All gathered here in majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole island set up for you. We've created a place where you can drive anything from the iconic to the super customized. It's a Motorfest branded Lovingly crafted car culture celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motorfest app here either. I tried them out before you arrived. And <laughs> here, let me show you. This playlist is a unique. This is the Need for Speed Underground playlist. That's dialect. It's called Made in Japan. Oh, daar gaan we! Ik weet niet in hoeverre we mogen afsnijden, maar we zien het wel. De auto's voelen gewichtig aan hoor. Dat zeker. It's where tarmac meets tradition. From mountain peaks to city streets, this Kijk, neon journey is not one to miss. Die goede Midnight Club en niet Speed Underground days, man. Beetje draften. Zet daar een punt voor. Zet er gewoon in de zijkant. Ja, dit, dit voelt toch wel echt, echt als iets anders. The job. Right in the center of all the action, racing these Japanese drift masters. Just awesome. 
O, oh, chaos. Gaan we de koppositie pakken? Jazeker! Daar zijn we, in onze Supra. En de Supra is natuurlijk een ontiegelijk harde auto. Als je het item nog niet hebt gekeken op GameKings.tv, hebben we de top 15 de hardste auto's ooit in race games gemaakt. En daar zit natuurlijk de, de Supra bij. Je kan trouwens kiezen voor uh, drie verschillende moeilijkheidsgraden. Beginner, Intermediate en Expert. We zijn voor Expert gegaan. Off-road. Wauw. Ik kan er niet over uit hoe precies dit Forza Horizon is. Nogmaals, beter goed, uh, goed die hadden slecht bedacht. En PlayStation eigenaren kunnen mee aan de slag natuurlijk. En dan is het wel vet om zo'n game te hebben hoor. Ik hoop dat hij uh, crossplay heeft. De game komt trouwens ook uit de PlayStation 4 en Xbox One. The island becomes your playground. Total freedom becomes your creed. En we racen op een Hawaiiaans eiland dus. Deze game begon eigenlijk als... Uh, en dat zou misschien ook wel de reden zijn dat je auto's makkelijk kan importeren. Deze game begon als een DLC voor de Crew 2. Maar uiteindelijk toch uh, een, uh, een op zichzelf staande game geworden. Simpelweg omdat de mechanics van deze Forza clone uh, niet overeenkwamen met, uh, met de structuur van de Crew 2. En heel eerlijk, het ziet er echt nice uit hoor. Daar kan je weinig van zeggen. Je kan de game ook in de quality mode spelen. Ik denk dat het 30 fps is, dat komt er niet bij. Maar de performance mode waarop we nu spelen... Oh, die moet hier naar beneden. Die was 60 fps. Uh, bij een arcade race game, altijd doen natuurlijk. Je wil dat gevoel van snelheid hebben. Maar hier hebben we het toch niet zo goed gedaan? Wat zijn we voor de vijfde, de zesde? Improvisation. But the next playlist is all about the competition. Oeh. Hier ben ik wel benieuwd naar. Dit zijn geen Formule 1 auto's. Dit zijn geen Formule 1 auto's. Dat zag toch een Alfa Tauri, dacht ik. En een Red Bull. Wel heel erg wennen aan de handling. Niet alleen van deze auto's hoor, maar überhaupt. Het voelt niet verkeerd hoor. Maar ja, ik ben natuurlijk voor het Horizon gewend. En daar ga je op een bepaalde manier toch de bocht in. En deze man uh, die rent me gewoon in even de rechte stuk. Nou, dit is mijn eigen stuk. Oh, dat heeft dus ook te maken met tireware. Zijn we daar echt per ongeluk de, oh, de pistraat in gereden? Oh, ik, ik denk dat dat moet. Ik denk dat dit moet. Ik denk dat we geen keuze hadden. Met vele botsen, dat heeft echt met mijn... Uh, te maken die ik nog moet ontwikkelen voor deze game. Making the call when to go for the pit stop, checking on your rivals, it gets intense. Ah, tweede. Hier zat meer in. Felt good to be the champion, but then I got to go old school. 
Vintage Garage, a playlist for the true car aficionado. Ik ben benieuwd waarmee we, we mogen rijden. Oké, okay, dat is een mooie. En een goede soundtrack. Altijd heel erg belangrijk. With these cars, it's not just about the look or the nostalgia. Ja, het gaat ook wel voor een groot gedeelte voor de look hoor. Ik heb namelijk niks met hoe ze rijden en sturen. Dan gaan we deze dan wel winnen? Nee. Dat is toch de... Draft er maar. Ik krijg er gewoon geen ruimte voor. Drag race. Ja, ik zag andere auto's boosten. Inderdaad. Maar ik heb nog niet verteld hoe dat moet. Misschien heeft mijn auto niet eens hoor. Deze classic car sowieso niet, maar... De Supra had ik het toch wel verwacht. Bij hebben gezien, hè? Nou, even voor mij. Voor mij. Ah, deze moet toch uh, in de pocket zijn, ik wou net zeggen. So, out with the old and in with the new, they say. The next playlist is legendary. Ja hoor, kom maar op. Die wil ik. De Ferrari F40. Nee, niet Lamborghini. Ah. Ja, de Lamborghini is natuurlijk wel de koffercar. Dat is begrijpelijk. Maar ik zag een F40. Dat is de mooiste ooit gemaakt. Er wordt een hoop contact gemaakt. Ja, dat doe ik zo ook maar heel even de blubber in. Je ziet er toch, uh, toch wel heel fijn uit hoor. Het draait uitstekend. En de auto's zijn er bruut. One of power and innovation. What? Kijk, hij heeft een turbo. Niet echt een flinke buik. Oh, ik heb ook turbo. Waarom is mij dat niet verteld? Hoe dat moet. Ja, ik ben gaan we. Dat was de turbo. Ja, we moeten een beetje nasty doen. Geeft niks. Hoort er allemaal bij. Ik wil hem binnen. Hoppakee. <laughs> like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. Follow me. Look around you. This is what it's all about. Cars, bikes, rides, and good vibes. You'll get oh, to explore please. the festival soon enough. And let's not forget, we're in Hawaii. And there's no better place to express yourself. Show off your flair. Customize your Als ze toch iets hadden kunnen doen om zich te onderscheiden van Forza Horizon, was het deze cringe shit aanpakken. Go meet the star of the show. Ik bedoel, hè, your car, is er iemand die dit cool vindt? Come on, it's time for you to pick your ride. Bam, dat was de introductie van The Crew Motorfest. En we zijn hier aangekomen bij het moment waarbij ik mijn allereerste auto mag kiezen. Maar dat doen we een andere keer. Dit waren mijn allereerste stapjes en minuutjes in de Crew Motorfest. Een Forza Horizon clone. 
Maar daar is die Pessie iets mis mee. Ik heb het nu al te vaak gezegd eigenlijk ook wel. Maar uh, ik ga ermee aan de haal. Deze week ga ik hem uh, echt als een malle speler voor de Game Kings Review. Uiteraard, Jay gaat er ook mee aan de haal. En uh, dan gaan we zien of dit kan tippen aan Forza. Of, uh, of dat het toch een AliExpress kloon blijft. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog achter te laten. En vergeet niet te subscriben. Tot de volgende keer jongens. Ciao.